সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তোমাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে তোমরা যা হবে তো তোমাদের আজকে আমি নবম শ্রেণী বাংলা
শিক্ষার মহত্ব আমি বিশ্বাস করি এটা লেখক বলতেছেন এবং যিনি যাই বলুন সাহিত্য চর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই লোকে যেটা সন্দেহ করে তার কারণ এই শিক্ষার বল হাতে হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দল নেই অর্থাৎ আমরা যে শিক্ষাটা গ্রহণ করব মানে ইচ্ছা করে সাহিত্য পাঠ করব কিন্তু সেই সাহিত্য পাঠ করে আমরা মানে হাতে হাতে নগদ বাজার দল আমরা পাই না অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছা হয় যে আমরা সাহিত্য পাঠ করব আমরা লেখাপড়া করব এবং সেই লেখাপড়া দ্বারা যেন আমরা একটা চাকরি বা উপার্জন করতে পারি সেই চিন্তা চেতনা আমাদের মনের ভিতরে থেকে যায় তাই আমরা ইচ্ছা করে স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় বই পড়তে আমরা ইচ্ছা করি না এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতাও বোঝে না বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আয়ত্ত করে আত্মসাত করেছে অর্থাৎ ডেমোক্রেসির মানে গুণগুলো আমরা অর্জন না করে তার দোষগুলো আমরা খুঁজে খুঁজে বের করেছি এর কারণ স্পষ্ট ব্যাধি সংক্রামক স্বাস্থ্য নয় আমাদের শিক্ষিত সমাজের লড়ুক দৃষ্টি আজ অর্থের উপরই পড়ে রয়েছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের লড়ুক দৃষ্টি আজ অর্থের উপরই পড়ে রয়েছে অর্থাৎ যেটা বলছি আমি যে বই পড়ে বই পড়ে বা স্বেচ্ছায় বই পড়ে বা সাহিত্য পাঠ করে আমরা শুধু মানে হাতে হাতে যে নগদ বাজার দেওয়া অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে আমরা মুক্তি পেতে চাই সেইভাবে আমরা বই পড়তে চাই কিন্তু যে বই পড়ে আমরা প্রকৃতিপক্ষে জ্ঞান অর্জন করব যে জ্ঞানটা আমার কাজে লাগবে সেইভাবে আমরা সাহিত্য পাঠ করতে চাই না তার কারণ ব্যাধি সংক্রামক স্বাস্থ্য নয় সুতরাং সাহিত্য চর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকই সন্দিহান অর্থাৎ সাহিত্য চর্চার সুফল যে ভালো দিক সেটার প্রতি আমাদের অনেকই সন্দিহান যারা হাজার খানা ল রিপোর্ট ল রিপোর্ট কেনে তারা একখানা কাব্য গ্রন্থ কিনতে প্রস্তুত নন কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই অর্থাৎ মানে আমাদের বাজার থেকে অর্থাৎ ল রিপোর্ট আইনের বই কিনতে আমরা প্রস্তুত কারণ সেটা বই করে আমরা ব্যবসা করতে পারবো কিন্তু ইচ্ছা করে আমরা কোনো বিষয়ে সাহিত্য বই কিনে সাহিত্য পাঠ করে আমাদের জ্ঞানাধর হবে সেই দিকে আমরা ধাবিত হই না কারণ সেখান থেকে আমরা যদি অর্থনৈতিকভাবে আমরা মানে মুক্তি পাব না এরকম আমরা মনের মধ্যে ভুগি কারণ আমরা চিন্তা করি যে বইটা পড়ে যে লেখাপড়াটা করে আমরা মানে জ্ঞান অর্জন করব বা সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি পাবো বা চাকরি বাকরি বা বিভিন্ন কর্মসংস্থান আমাদের সুযোগ লাগবে সেটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে থাকি তাই আমরা প্রকৃতভাবে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে প্রস্তুত নয় নজির না আওড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হাঁটতে হবে সে তো জানা কথা কিন্তু যে কথা যদি শোনে না তার যে কোনো মূল্য নেই এইটি হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভারেও ভবানী অর্থাৎ যে জাতির জ্ঞান নাই সে জাতি অর্থনৈতিকভাবেও দরিদ্র যে জাতি জ্ঞানের দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞান বুদ্ধি দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা অর্থনৈতিকভাবেও এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপর যে জাতি মনে তারপর যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয় কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল সচল সরা ও সমৃদ্ধি করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপর ন্যস্ত হয়েছে কেননা মানুষের দর্শক বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ বিরাট আশা নৈরাশ্য তার অন্তরে সত্য স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম অপর অপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভাবনাংশ তার প্রমুখ তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে একজন মানুষ যদি সাহিত্য পাঠ করে কোনো বই পুস্তক পড়ে কবিতা পড়ে বা কোনো গদ্য বা প্রবন্ধ পড়ে আসলে সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্জন করবে দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলাজল তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকালে সাহিত্যের ভিতরই সল্লাসে সবে গিয়ে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবতাহন করি আমরা আমাদের সকল পাপ মুক্ত হব 